杜老板，怎么等了这么久，买家还不来啊？哎，可能路上耽误了吧，再等等。那个买家不会是无意做这笔生意了吧？否则怎么会这么怠慢？嗯，<笑>那个买家是我多年的朋友，你就放心吧。既然是杜老板介绍的朋友，好，再等等，再等等。嗯。老杜，你什么意思？什么意思？你还不明白吗？你果然又黑是黑。蔡老弟，谁让你的文物有这么大的诱惑力呀、啊？可是我答应给你佣金了，我不会少给你的。<笑>哎呀！你给我的那点佣金能填饱我的胃口吗？我要的是全部。老杜，我真是看错了你了，我就不该来香港。<笑>你不来香港找我，那你能找谁呀、啊？蔡老弟，你认命吧。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈！你笑什么？你马上就要死了。你的东西快落在我的手里了，老杜，你高兴的太早了，你自己打开箱子看看。阿强，看看，老大，真的没有。嗯，老杜，我蔡某人也是混了半辈子江湖，岂不知防人之心不可无。蔡老弟。你这么做也于事无补啊！就算这箱子里没有文物，那文物也肯定在我家里。你还是要人财两空啊，老杜，走着瞧，带走，走，走。只要我搜出来，你们就必死无疑。
没有啊！老大，这边没有。见了鬼了！明明在我这杜公馆里，在我的房子里，怎么这一箱文物就凭空消失了呢？真有你的，蔡金龙，你马上要死了，还有什么话要说？老杜，嗯，你杀不了我，你也不能杀我。哦，我倒想听听什么原因。哼，你不但不能杀我。而且还得把这项东西原封不动让我带走，阿强，你听到蔡老板在说什么了吗？老爷，我听到了，他在说梦话。老杜，你还真够笨的，到现在都没发现我身边少了一个人。少了个人？谁？包老大，大龙不见了。啊？对，大龙不在，我让他去做了一件大事。蔡金荣，你跟我耍什么把戏？耍什么把戏？你马上就知道了。大龙，所有人把枪放下！啊，都别动！别伤害我老娘！你挺黑的你，老杜，把枪放下！你我这张王牌还可以吗？你把我母亲放了，放了没问题。可得等我们安全离开，老杜。我也知道你算是个孝子，可是，在道上讲的是个道义。既然你不仁，就不要怪我不义。我姓蔡，他就是死了也要拉你老娘坐垫背的。你，老爷，现在怎么办？大龙，娘，老杜，谁也别动。你如果心里还真有你娘，就让我走。把东西给我绑好，把枪放下，放下，放下枪，放他们走。哎呦，哎呦，你你该挨切刀的，你要害死我呀！老娘，你忍一忍，老娘。哎呦，疼死我了！哎呦，哎呦，哎呀，哎。你敢打我老娘！是知道的，这不符合我的性格。我做事要斩草除根。陶仙，陶仙，啊，陶仙。收了，是。